<risa> ¿Cuál es el estrés? Señores, buenas noches. Hoy vamos, pues, ahora que va a empezar, el perro arranca la atrás. Vamos a ver hoy en diferido, porque era para el miércoles pasado. Eh, la película fue la mano de Dios. Esta película, eh, sé que algunas no la han visto, pero, o algunos la, la vieron hace un tiempo, aunque no es una película tan vieja, es una película del 2021 y eh, está recientemente en Netflix porque Netflix la adquirió. Eh, yo la vi hace tres fines de semana, en un domingo aquí en casa, bien temprano por la mañana, y me pareció una película impresionantemente autobiográfica. Esta película transcurre eh, en los años mediados de los 80, digamos 84, 85, 86. Es una película de Paolo, Paolo Sorrentino. El guión es de él. La música es de Lele Marchitelli y la fotografía de Daria de Antonio. Eh, esta película ha ganado varios premios, italianos e internacionales. Se estrenó el 24 de noviembre del 21, o sea que no es tan vieja, Seila. Y... Eh, Yo lo que dije, que la vi como en diciembre, entonces para comentarla, hay cosas que se me van a haber olvidado. Y en los recientes Oscars estuvo nominada a la mejor película internacional. En los Oscars de la galleta. Eh, yo cuando vi la película, lo primero que me pasó, y es una cosa bien extraña, es que yo me veía retratado del pobre flaco eso. O sea, yo decía, Dios mío, pero es que el carajito es idéntico a mí cuando yo tenía 16 años en España, era como una fotocopia la misma camisa lo mismo jean yo, el, el llegar el flaca, la flaquencia, claro el, el, pueblo, el pueblo de mi papá es un pueblo chiquitico al lado de Nápoles, Nápoles es una ciudad enorme pero eh, y a él le pasan cosas que a mí nunca me pasaron yo decía, wow pudiera ser yo casi el de Garbao este en Netflix hay un video corto no sé si lo vieron de Paolo Sorrentino explicando la película y explicando un poco por qué la película es eh, casi una autobiografía de su infancia, ¿no? Esta es una película que él mismo dice que, que pudiera parecer nostálgica, pero que es una película que al final es divertida y que indica los cambios de la vida, de la inocencia a la madurez a través de los hechos que van sucediendo, ¿no? Eh, la película es bella la, la, la narrativa, la fílmica la música la forma como nos van presentando a los personajes eh, la misma manera de enseñarnos Nápoles todas estas películas tienen un siempre un componente de ser un poquito películas de viajero de, de, de enseñarnos una ciudad eh, Nápoles es una ciudad muy particular en Italia con, con muchas particularidades eh, y está todo estructurado ahí hermano alrededor de una frase que fue la mano de Dios que fue cuando Maradona eh, metió un gol con la mano para ganar la Inglaterra y a esa mano se le llamó la mano de Dios después Maradona va a Nápoles a jugar y gana en la liga italiana y la película está estructurada en base a la importancia en ese momento de la vida en el 86, 86 acuérdense que en el 86 fue el mundial eh, mundial muy, muy famoso de fútbol, entonces la película aunque no es de fútbol, narra los acontecimientos alrededor de la vida de estos muchachos napolitanos en el momento que, que probablemente para un niño de 17 años el fútbol era lo más grande que, que, le, que le sucedía en el mundo ¿no? Eh, el director narra en el corto que ellos bajaron un cable del apartamento como con 14 tensiones y pusieron una televisión en la mitad del parque 
Y ahí se juntaba todo el mundo a ver esos juegos en diferido en, de ese mundial. La verdad que la, la película también está muy bien estructurada en base a los personajes, ¿no? Hay unos personajes muy bien construidos y bastante diversos. De unas familias italianas al 86 que son bien pintorescas. Yo creo que está una cosa que tiene muy linda la película es la producción, ¿no? Eh, los ambientes, los apartamentos, los carros, la ropa, el teléfono, la película, eh, aquella idea de cambiar la televisión con un palo de escoba, cambiar los canales con el palo de escoba. O sea, la película tiene un sinnúmero de cosas de producción que están eh, muy, muy bien realizadas. Habría que verla con una mascota casi al lado para apuntar todas las frases que hay en la película. Yo me harté de apuntar frase en un momento y la dejé de apuntar. Eh, y al final, él desobedece un poco el consejo que le da el señor que se para en el teatro. Y le dice que no se vaya a Roma, pero él parte a Roma a hacer sus estudios, ¿no? Abandona, abandona un poco Nápoles. Y la película acaba de él viajando en un tren solitariamente en un vagón. Cuando en el otro vagón va lleno de chicas, ¿no? Que, que van como mucho más divertidas. Y en la última estación, él ve a ese niño monje, que es, según yo investigué, oye, yo salgo en todos los videos de la tertulia arrancando, yo no sé qué, yo, son unos ataques piquiñas que me da, yo no sé por qué. Pero eh, ese niño monje es un personaje idiosincrático en Nápoles, de la cultura católica, es casi como un, abusando de la palabra, es casi un realismo mágico, ¿no? ese muchachito que era que es un, un personaje que dicen en Nápoles que si se te aparece tú puedes tener todos los hijos que tú quieras o ciertos niveles de, de milagro cosas así no eh, este niño de, descubre que él le interesa hacer cine a pesar de que él nunca ha visto más de tres o cuatro películas en un principio él le dice a la mamá que él quiere estudiar filosofía o sea, la mamá con una inteligencia de madre, sabe, le pregunta, ¿y qué es la filosofía? Le dice, ah, no sé, no tengo ni idea, pero voy a averiguar. Entonces el tipo, eh, el niño, en eh, una manera muy, muy loca de contarla, este muchacho que sufre un ataque de pánico en un momento insostenible, cuando descubre que su mamá está llorando, porque su papá está con la querida de turno del banco y, y él, él se ve muy afectado por, por esos gritos. Al poco tiempo, en una conversación con su madre en la mesa, que están remembrando cuando él era pequeño y que ya él no es pequeño, esas conversaciones de mesa de cocina que se dan mucho en España, en España se suele cenar en la cocina, casi siempre de una manera muy, muy informal. Eh, y él descubre que ya él no es pequeño, él no cabe en el armario de la mamá, ya no se le ha permitido acostarse con la mamá en la cama. Él recuerda a través de un plato que se llama la supa de no sé cuánto, que él se acuerda de cuando era pequeño. La, papá, la mamá le dice que él lo va a perdonar al papá y que lo va a volver a dejar entrar porque él tenía que haber, porque él tuvo, ella tenía que sacarlo de la, de la, mitad, de la casa. Y que lo van a... a a volver y que cuando lo vuelva es porque se van a ir a una casa que ellos están haciendo como de retiro, ¿no? En la cual, en ese retiro soñado, placentero, nostálgico y anhelado, todos los europeos anhelan esa vivienda de retiro a los 65 años, ellos dos mueren desfigurados eh, por inhalación de monóxido de carbono. Se tapa la chimenea, parece que la dejaron tapada y ellos se duermen se mueren y una de las cosas que la película narra con mucha importancia es que a él nunca le dejan ver los cadáveres de su padre y eso a él lo frustra durante un tiempo porque él quería haberlo visto una última vez eh, las personas que mueren envenenadas por monóxido de carbono se desfiguran, cambian de color se ponen rosados y se hinchan y el, el doctor dice que no, que ellos están muy desfigurados para su fortaleza, que no se van a dejar ver. ¿no? Y eso se convierte en un trauma. Y el niño de repente se convierte en un huérfano. 
Entonces, él empieza a vivir esa realidad de esa orfandad. Eh, él tenía un poquito para mí de complejo de Edipo, un poco enamorado de su mamá. Está definitivamente enamorado de la tía. Con una referencia platónica de la tía que está en un manicomio. Que no ha podido tener hijos, el marido la golpea porque ella dice que se prostituye para conseguir hijos. Todo un relato ahí un poco macabro, ¿no? Que la película está hecha en base a muchos eh, cuentos cortos de diferentes sucesos que a él le van pasando en cada uno de esos cuentos va apareciendo un personaje en la película. A mí me, me gustó mucho el personaje del amigo mafioso, el de los barcos que eh, acaban haciendo una empatía con un personaje muy poco posible, ¿no? O sea, dos personajes muy, muy disímiles, como él con este personaje, que es un traficante de cigarrillos. No sé si ustedes saben que en Europa... Hola, Jenny, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Te dejaste ver fugazmente por la cámara. Tienen a uno aquí que en España es muy típico en los puertos de mar contrabandear cigarrillos. Los cigarrillos pagan muchísimos impuestos y la lancha lo traen de alta mar. Yo no sé si, usted, si ustedes han fijado que las cajetillas tienen unos sellos, que es el impuesto. Pues en España, en los años 80, era todo un esnovismo fumar cigarrillos de contrabando. ¿no? Yo fumaba Malboro Americano. Eh, ellos decían que lo traían de América sabrá de Dios de dónde traían el cigarrillo ese pero o sea, era una figura muy, muy popular en los pueblos esas esa personajes que iban en una lancha al chamar y venían cargados de cigarrillos y lo vendían como de contrabando en la fiesta y eso era como la chulería del momento conseguir pues, cigarrillos no sé qué, no sé qué, no sé cuál Pero ese muchacho que se hace muy amigo eh, y al final lo pescan y, y cae preso en un momento narra en una parte muy linda de la película con uno con un diálogo súper interesante que no te, no te olvides que tú podrás ser huérfano yo tengo a mi padre incluso aquí en la cárcel lo veo en la cárcel pero tú eres libre tú eres libre eh, puedes volver a empezar de nuevo y en un momento muy lindo cuando él se para él le dice tú sabes ¿Cómo suenan las lanchas de carrera en el mar? Que era una frase que él le había dicho estando en la playa. Suenan chupuf, chupuf, chupuf. Como diciéndole que se imaginara eso, que eso era la total libertad, el hecho de estar en el mar y que él tenía esa capacidad. La película está hecha alrededor de muchísimas frases eh, chulísimas de, de anotarla y con unos encuadres preciosos de fotografía. Eh, una frase muy bonita es cuando el hermano le comenta que Fellini le dice que la realidad es, eh, ¿cuál fue la frase exacta? La realidad es burda, es, es, eh, no, es, no es interesante, la realidad no, no atrae, porque el hermano era un pichón de, que de actor hasta que se enamora de una muchachita y se va a traer a la muchachita. Pero él queda eh, mágicamente sorprendido por dos hechos. Uno es cuando él ve la filmación de la película, que están filmando una película y que cuelgan a una persona. Y lo otro es a través de un personaje que se presenta en la película súper interesante, que es la actriz dramática, estriónica, que él la va a ver recurrentemente porque está enamorado de ella, obviamente. Y eh, en esa última puesta en escena, una persona del público le dice que se pare, le dice que está harto de ella, que deje de hacer tanto drama, que se está autorrepitiendo y que se vaya de la escena y ella se va. Y él habla con él, era un director aparentemente famoso de Nápoles. Eh, es una película que pudiéramos hablar por muchísimo rato, tiene muchísimas vainas que hacer. Hay cosas súper pintorescas, la mujer en cuera en el banco cogiendo sol y toda la familia mirándola. Eh, el director de cine que al final también se encuentra y se tira al mar a nadar. 
en un bikini de esos italianos. O sea, la película a mí me fascinó el, la manera de enseñar la vida italiana de los 80. Eh, creo que es el cine que a mí particularmente posiblemente más me gusta. Esta es una película de esa tradición de cine italiano bueno, como puede ser Cinema Paraíso o qué sé yo. Malena. Malena, Malena es un nombre de tango. Eh, qué sé yo, 40 películas italianas. Eh, yo quisiera que dar paso a que habláramos, a ver qué cada quien piensa de la película y cuáles son sus escenas favoritas. Yo tengo 20 escenas favoritas. Me encanta cuando la vieja dice que la peine. Por, 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 por ahí. Esa es la mía, espérate. Es una escena súper surreal y súper interesante. Está la escena de la escena de cuando ella eh, van caminando bajando de la playa y la tía loca se queda como mirando el horizonte hay una escena muy linda que cuando el papá la lleva el papá lo lleva a él al barrio a la plaza a enseñarle donde él se acostó con una prostituta la primera vez en medio de la guerra y que ahí mismo conoció a la mamá eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que después que la mamá bota al papá de la casa, entonces ella empieza a maquillarse y a pintarse los ojos. No sé si ustedes se fijaron en eso. A la mamá le gustaban las bromas pesadas, se pasó la película entera haciendo bromas pesadas. El pobre hombre casi se muere con el oso. Y la vecina de arriba la iba a matar con el día que ella le consiguió la entrevista de que, que para pa hacer cine. Pero la película es para mí, es de esas películas que quieren narrar una autobiografía, pero de una manera demasiado particular, ¿no? Eh, después que yo vi el documental breve de él, es que tú entiendes muy, un poco lo que él comenta, de que él es una persona feliz, eh, el, el director que él dice que él es una persona totalmente feliz y que en la película Caputo o Cajuto le dice que el cine se hace para que él sea feliz. Es feliz y a cine. Eh, úsalo, como una, úsalo como una herramienta para sacar el dolor dentro de ti. Aunque dolor tenemos todos. O sea, habría que sentarse una persona como Jennifer, así con una mascota y un bolígrafo, a apuntar frase, 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 frase. Eh, una de las de la escenas más lindas es cuando ellos los tres van en la Vespa a ver a la tía que le están dando golpes, ¿tú entiendes? Y el tipo está con su cabeza metida, que la que mujer es una puta, y eh, cuando llegan al cuarto ya está desnuda con un pecho afuera, y el marido del hijo se queda mirando al, a la muchacha con el pecho, y la mamá, la mamá le dice a los dos que son dos perversos, que es lo que están mirando. O sea, la, la película es, a mí me pareció el pueblo de mi papá en el año 84. Es una cosa que yo no lo puedo, eh, claro, nosotros no teníamos esa familia porque mis tías eran, fueron solteras toda su vida. Pero nosotros era, cuando llegábamos al pueblo, nosotros éramos sus hijos. Entonces la película a pesar de ser nostalgia yo no me dejaba de rey porque eran 800 ocurrencias desde ir a un bar a ver un partido de fútbol de fumar en condío en los bares eh, eh, muchísimas cosas bueno pero vamos a darle paso a, a, la, a los comentarios eh, quizá hoy nadie tiene su mano levantada entonces yo hago uso de mi dedo tirar el dedo tiránico y empezamos a hablar de la película, porque yo creo que es una película más, más que de un cineforum de crítica, es una película casi de conversación de colmado, ¿no? Es una película donde todo el mundo pudiera narrar eh, un momento de lo que le pasa en su vida. Eh, y yo creo que lo que el director está narrando es su propio paso de adolescente a adulto de una manera acelerada y cómo él va descubriendo 
esa cosa que lo lleva al final a hacer cine y a contar cosas ¿no? eh, el inicio de la película es buenísimo de este viejo verde que rescata esta damisela que está en una fila para un autobús y lo monta en un carro y esa escena cuando llegan con la lámpara caída torcida, con todos los bombillos prendidos, eso es algo bestial en el pueblo de mi papá había un señor que no paraba de hablar en el maldito día entero con el aparato pegado aquí y siempre decían que, que, que le habían sacado las cuerdas vocales de fumar tabaco y que desde entonces el tigre no se callaba con el aparato y era un tipo que era muy particular tenía un tono de voz muy duro tenía el aparato el día entero He prendido, gastaba pila todos los días, estaba cambiándole la pila al aparato, porque el tipo no paraba de hablar el día entero en el pueblo entero, andando por el pueblo entero y te encontraba y te ponía tema y yo me meaba de la risa cuando veía a esta señora en la película eh, hablando vamos a darle paso a Seila que tiene prisa, para que ella no cuente eh, no, bueno, yo le fe. No, yo hace mucho tiempo que la vi, porque mi hijo no desde que vino de... Sí, fue en diciembre, yo no la he vuelto a ver. Eh, o en enero, sé que fue muy, muy hace, hace un tiempecito ya. Eh, realmente fue en enero, a finales de enero. Yo, a la película me gustó mucho porque es muy... Eh, como bien tú dices, es muy... Eh, de, de la, de las del día a día, de una familia tradicional, sin mucho, eh, sin mucho eh, vestuario fabuloso, ni nada de eso, sino una cosa cotidiana, y eso me gustó mucho de la película, eh, me encantó el personaje de la señora de la vecina, que, que estrenó al muchacho, y después estaba él con esa cara plácida de que, bueno, él había logrado mucho, y esa de que me peina, me, eso me encanta. No, no, la, la realista. Señora. La, vieja tiene, la, la, vieja, la señora tenía tela por donde cortar, digamos. Me gustó mucho eso. La pobre tía, víctima de, de su añoranza y, del, del, y de tener un hijo y tantas cosas que pasó, realmente preciosa y todos estaban que se quedaban embelezados porque cuando ella se quitó la ropa en el medio del barco, Obviamente, ¿para dónde iban a mirar todo el mundo? Si no era donde ella, <risa> que ella, no era, ella era muy linda. Eh, esas escenas del patio eh, comiendo toda la familia cuando iban a traer el novio, eso es tan lindo, eso se ve tan... Sí, la escena del barco. Costumbrista, me gusta ese sistema, esa era la palabra, costumbrista, eh, tan del pueblo, lo de la pasola, los tres ahí que iban a ayudar al familiar. Realmente la película es muy bonita, como tú dijiste, muy biográfica, el muchacho... Quedó sorprendido, eh, quedar huérfano sin tú imaginártelo, o sea, sin tú saber que algo va a pasar, fue una tragedia realmente para él, y, y obviamente le chocó y, y no es fácil de asimilar. Bien lo, bien lo acató él, pienso yo, y, y nada, en definitiva, a mí me gustó la película, un poco lenta, al principio, porque como tú dices, eran muchos cuentos como consecutivos, entonces era como muchas pequeñas tramas, muchas pequeñas cosas por resolver. Realmente me gustó y, y bien nominada para el Oscar. Eh, yo sabía que iba a ganar la japonesa, pero estuvo muy bien nominada porque vale la pena verla y en sentido general muy buena, muy buena. Yo Mucho mejor que, que la que ganó el Oscar como mejor película. Sí, yo creo que, que es una película que va también a envejecer muy bien. Esa, esa película le va a pasar algo similar a lo de, claro guardando la distancia con el Cinema Paraíso. Es una película... Es una película temporal, porque realmente... Es una película para verla como varias, varias veces y, y sucesivas veces, ¿no? Para, por lo menos para mí, me, va, me parece esa. Yo creo que un tema largo y tendido en el Oscar es lo del Oscar a coda, tú ves. Eso es una vaina como... Yo creo que está peor que la galleta realmente. O sea, qué vaina más defraudante, Dios mío. <risa> jamás yo pensé que esa película iba a ganar eso, ok, lo del, lo del sordomudo realmente él se merecía ahora no me acuerdo el nombre de él, el premio al mejor actor secundario eh, bueno yo creo que con, con el premio porque de la realmente él hizo un gran esfuerzo y lo hizo muy bien 
No, yo creo que con el premio a él era suficiente para, con el fin de enseñar el mundo de los sordomudos, ¿no? Sí, pero ganó pero, ella como mejor directora y mejor película. Que, wow. No, mejor director. No, mejor película, no, mejor director. No. Mejor Eso fue lo que yo dije, mejor director, ella. Oye. No, no, en, pero, o sea, no fue Coda que ganó el mejor director. No estuvo nominada. El mejor director fue la del perro. Inclusive, sí. una de las críticas que se hizo a Coda es que se entendía que la película no era buena porque incluso eh, generalmente las películas que ganan eh, premio a mejor película se nominan como mejor director. En la generalidad, no siempre. Han pasado ¿Y qué fue lo que la mujer ganó el premio? ¿Cuál mujer? La mujer fue la, la, fue la directora de la película del perro. Ah, okay. Ella fue la que ganó ahí, el, okay. el, el, el mejor dirección, que okay. todo el mundo estuvo de acuerdo con ese premio. Claro, entonces yo pensaba que la del perro iba a ganar, porque yo sí, decía, pero, o era esa o era Belfast, para mí, pero bueno. Pero como le decía, bueno, pues nada, de los casos. Eh, Carlos, gracias por sugerir esta película, yo realmente la vi fuera de, de que tú la hubieses sugerido, y yo creo que sí que vale la pena verla, y sí. A mí es... se me había escapado esa película, yo el domingo que el domingo me senté aquí, puse, estaba, estaba mirando y la pusimos por casualidad muy tempranito, y la verdad que la película es... A mí me pareció espectacular. Me pareció una película incluso refrescante. Eh, es una película que está filmada como a lo antiguo, ¿no? Como, 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 como esa ¿En ese ese cine italiano. Aire de Cinema no, Paradiso. Bueno. Uno se fue para atrás. Y sobre todo que nosotros somos, aquí habemos un grupo ochentoso. Entonces, como ese tento, o sea, ¿no? Recuerda como nuestra, bueno, nuestra juventud. Yo te falta de respeto. ¿Cómo? Ah, pero nosotros somos, en nuestra juventud fue en los 80, la tuya habrá sido en los 90. Seila, la Seila es de los niveles, no es de neón. <ríe> Mire, freco, yo iba a neón también. <ríe> pero ya sí, al cierre. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿quién quiere? Bueno, se me fue la luz, por eso tuve, no, no sé qué conversación hubo, algún comentario, ahora que estoy en nuevo. No se preocupe, que yo hablé poco. Y Doña yo Francia, puedo refrescar que nada, mi escena favorita usted? fue la de la señora, la de la vecina, cuando le dijo que la peinara. Para mí es <risa> muy ella, ella, que me gustó ajá, mucho de la película tiene... por costumbrista que es, ajá. y que la belleza estaba en el escenario tan simple y tan bonito, y la gente como si estuvieran realmente en el patio de su casa conversando. Cuando iba a llegar el novio de la prima y la que sé yo qué, o la sobrina, yo no sé cuál era el... Y la belleza de la tía loca, que de verdad la mujer era preciosa y era víctima del marido, porque bueno, el marido juraba que ella era una prostituta, o yo no sé si realmente se puede. Yo creo que la mujer andaba... Andaba como un poco desorientada. Ya. De moral eh... distraída. Pero era porque no tenía la capacidad para discernir. Yo, en los Pero pueblos, ella, sabía, ella sabía provocar, o sea, yo no estoy tan segura que ella estaba muy loca de verdad, ¿no? <risa> ella tenía las dos cosas. Ella Se tenía un freno de la mano. Mano. Ella, ella, ella tenía un, un desenfreno frenado, o un freno bueno. desenfrenado. Pero bueno. Eh, doña Francia, usted quiere opinar porque si no tenemos una manita levantada. No, está bien, pues déjame opinar una, una, algo con... dele, dele. Opine, la, Para mí sé. la película fue preciosa. Eh, se pasa eh, de, 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 la película completa, uno la, la ve tranquila, no deja un sabor bonito. Eh, la fotografía fantástica costumbrista, me encantó cómo se reflejan esas costumbres eh, y más de los pueblos eh, me gusta mucho cómo se ve la compenetración de los hermanos porque aún cuando él, el mayor, quería que su hermano pequeño tuviese su primera relación sexual cuando él lo supo lo supo nada más con, lo, con mirarlo, él le dijo ya lo hiciste o sea, con mirarlo ya se sabía que había estado y seguramente sabía que había estado con la condesa o con la baronesa. Parece que ella era la que hacía los principiantes. Me encantó esa unión familiar. Eh, 
¿Qué más le podría comentar que no...? Eso no puedo, no me Eso no puedo ver tanto. ¿no? Sí, 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 sí. Siempre había una, un personaje que se dedicaba a eso. Bueno, y además de que se habla de la película, de las costumbres, eh, se habla también de ese amor eh, eh, al fútbol, se comenta bien lo que fue Maradona para, eh, para ese momento, también lo que eran las creencias religiosas con el niño este que aparece, que tú lo comentaste perfectamente, Ricardo, lo del niño, y bueno, vamos a dejar que las otras personas entonces conversen. Sí, es interesante. Gracias. Cuando él le dice, ¿y por qué aquí tengo un eco? Cuando él le dice a, al director que todo el mundo a él le dice Fabieto, y el director le dice, es hora de que te conozcan por Fabio ya, que es como un... Es como un tema de ya tú, no, ya tú no eres un niño, ya tú eres un adulto, ya tú eres un emancipado, eres un huérfano. O sea, tú no, ya quítate ese nombre de, de muchacho y, y que te, que te perdóneme, pero yo tengo una laptop y esta laptop es incomodísima. Eh, él le dice como, como que eso ya es de muchacho, Fabieto, un apodo. Es Fabio, dele para adelante. ¿Y Resuelve. qué te iba a decir? Ajá. Otro punto más que vi en la película, era una familia que se permitía la inclusión, o sea, había varios personajes, había las gordas, había esa persona que dijiste que tenía problemas en las cuerdas vocales, pero se permitía, ellos todos se querían bastante, se llevaban muy bien, e incluso todo el barrio, cuando lo comentaste también en la introducción, ellos prendían todos, la televisión en un solo canal, o sea, se, se, se conectaban varios, o sea, la película es bonita en ese sentido, es un reencuentro, un recuerdo de, 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 de lo que pasaba en esos barrios de la isla. Usted, usted, ustedes, eh, ¿y dónde está Tami? Tami tenía la mano levantada. Hago la cámara, ella, pero ya está ahí. Que, eh, y Jenny, ¿cómo tú estás? Que el título de Fue la mano de Dios se refiere a que al director, a Sorrentino, iba todos los años a las montañas con sus padres, a un viaje familiar, y él se quedó en Nápoles a ver a Maradona jugando en un juego. En ese viaje, sus padres murieron en un accidente en la montaña. Entonces, eh, él hizo una excepción para ver a, a, a Maradona jugar en Nápoles. Entonces, por eso es que la película se llama La Fue la Mano de Dios, como queriendo entrever que Maradona lo salvó a, a él de esa muerte con su papá y su mamá. Bueno, y eso prácticamente me... pasa en la película, porque el muchacho va a ver el juego de Maradona uh -huh. y cuando regresa es que los papás se han muerto. Sí, pero, pero me dio mucha dificultad a mí encontrar el, el, el o sea, yo, yo preguntaba, bueno, pero eso será verdad, será narrativa, pero encontré un texto donde él lo narra, el mismo Sorrentino narra cómo fue que sucedió eso. Eh, él, no, él no, lo narra, que fue real. Ajá. Que murieron los padres así. Que murió, pero no fue con, no fue con un accidente en una chimenea, fue un accidente vehicular. Uh -huh. eh, en, lo, en lo cual él se supone que debió haber estado en el carro. O por pero lo menos como, fue. Uh -huh. ¿Qué? No, no, que el título quiere decir más o menos que él se salvó porque él se fue al juego. Así fue que yo lo él, él. Hay varias críticas de, de cine que, que ponen de relieve que Sorrentino he considerado como un un director medio barroco y que esta es una película muy intimista y que tiene eh, un poco de simple, no simpleza es un poco sencilla para el estilo de Sorrentino donde él realmente es como un casi un desnudarse y eh, un un abrirse a las cosas que son muy íntimas de, de él, ¿no? 
Entonces, vamos a darle paso a Tami si tiene la cámara o, o si ella quiere. Le damos, le damos paso a Jennifer, que está loca por contarnos algo. Hola, Jenny. Aquí me encanta la participación obligatoria que le dan a uno. ¿eh? El dedo, mira. El Su dedo. Sí, sigue El ahí dedo. con tu dedo. Estamos grabando y se va a ver que eso es bullying que tú me estás haciendo a mí. Y ya tú sabes lo que pasa con los bullying. Le dan galletas a la gente. No, lo malo de los bullying es la venganza bulliesca que viene después. No, porque lo que pasó con Will Smith no fue que él le dio una galleta. Era yo o era usted, el señor que iba a hablar. Oíste, Jenny. El problema no fue la galleta. Ese no es el tema de esta clase. Volvamos. El problema a fue estaba. que fue la galleta. O sea, eso fue un pecozón. El como problema hecho... fue que se rió del chiste primero. Y después fue que dijo, uy, era de mi esposa. Deme pararme. No, pero, pero que la galleta fue hasta con estilo y fue así como una sí, maldita bueno, galleta. Fue buena, fue buena, fue una buena galleta. Pero hay que ser fresco para pararse en medio de, ese, de toda esa gente y hacer eso. Hay que ser atrevido. Tenía que tener no que la de amígdala. De Dale, Jenny, no, eso es ser impulsivo. Emocional. Sin ningún tipo de, de inteligencia emocional. Entonces, Todavía él estaba en el papel del rey. Él no había salido del papel. El, el papel del de rey, la... no, ese señor nunca le dio golpe a nadie, le hacían bullying en la película. Eso no. fue porque, Así eso que fue porque él no el presentador papel, no, no, era, no era la roca, porque si hubiese sido la roca, no ta, se estarían riendo todavía del chiste, nadie le da una galleta. Pero bueno. Sí, me cosa. Dime, Jenny, el pero, asunto hola. es, la película, entiendo que la película es una película nostálgica, tiene color nostálgico. Realmente cuando uno la comienza a ver, entiendo yo que uno le, le llegan eh, flashes de la película eh, Cinema Paradiso. Porque realmente es una esto, es, nos cuenta la historia de una familia, cómo se desarrolla en, en, en Italia, donde uno ve eh, lo los hermosos vínculos de relación familiar en, que se ve generalmente en las, en las películas de época y en las películas que reflejan las costumbres eh, italianas, donde la familia eh, gira en torno a una mesa, donde las familias son extendidas, o sea, no son familias nucleares, sino familias extendidas, donde vemos tíos, primos, lejanos. Realmente es una película, como, como te decía anteriormente, entiendo que es una película nostálgica, es una película eh, que conecta, que uno conecta con los personajes y que uno conecta con el director. Porque ciertamente cuando uno comienza a ver la película, uno siente que hay algo de verdad en lo que se refleja en ella. Uno siente que es una película muy, muy cercana al director. Y aunque uno no conozca que la historia realmente tiene relación con su vida y que la hizo de esa manera, pero es una película que se ve que es muy íntima, porque tiene ciertos niveles de detalles que uno lo ve de esa manera. La película tiene una fotografía extraordinaria, como casi todas las películas italianas, porque realmente el, el escenario italiano es, es extraordinario. Eh, como decían anteriormente, hay muchas escenas que son para destacar esa, esa primera escena cuando más o menos abre la película con, con ese paseo en la Vespa, uno, uno inmediatamente se, se imagina sentado y, lo, y de verdad uno como que se emociona, lo, lo encuentra muy bonito. Me encantó la relación familiar, me encantó cómo se iba viendo el crecimiento. Eh, eh, Fabricio, no, ¿cómo era que se llamaba el joven? Eh, Déjame ver cómo era que se llama. Fabio. Fabio. Fabri, sí. Fabri. Fabiato. Fabi. Para Fabi. Fabricio, Fabi. el que sea. Eh, el, <ríe> Fabio. Me gusta. En la película tú vas viendo cómo el joven, cómo el, el joven adolescente termina ya de pasar, comienza a pasar ya la adultez. Comienza a, 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 a presentar situaciones en las que él tiene que ya despertar con ese, con ese hombre que viene de camino. Entonces, uno va viendo cómo él va viviendo diferentes situaciones y me gustó esa relación del padre y esa relación con sus hijos, lo cercano que ellos estaban todos como familia. Me imagino que ya conversamos, o no sé, que ya ese actor, el padre, que es Tony Servillo, ya lo hemos visto en una película que nosotros comentamos aquí en el Cineforum, que era precisamente del mismo director, que es La, la Gran Belleza, eh, que la vimos hace ya un año y medio, más o menos. Entonces estamos repitiendo, y por esa película, La Gran Belleza, él ganó el Oscar a Mejor Película. Y esta película de verdad no me sorprende, como decía Seila, de que fuera nominada, porque es una, ese es el, el estilo de película que le gusta a los actores de Hollywood, eh, y a los productores de Hollywood, que son los que eh, otorgan el premio de los Oscars, 
y son del tipo de películas que, que nos gustan a la mayoría de personas porque uno tiene la oportunidad de ver la cultura de otro país, entre otras muchas cosas, porque hay excelente dirección, muy buena música, la fotografía, las actuaciones son muy buenas, ninguna persona se solapa y no podemos decir que hay un actor que sobresale eh, eh, o que llama más la atención que el otro. Para mí todos los actores se veían que pertenecían a, eh, que hacían el mismo trabajo, que lo hacían sumamente bien. Eh, no había como esos matices en las actuaciones, sino que nadie sobresalía, todo el mundo lo hacía muy bien. Me gustó mucho la película, de verdad. Muchísimas gracias, señor Ricardo. Por la hay una... Muchísimas gracias. Ay, de nada, Jenny, no me llegó el corazón. <risa> Eso de... La película... Hay una, hay uno, hay... Leía un crítico que dice que esta película está dividida como en dos... Son dos películas. Hay una primera película que es con la interés de presentarnos a la familia, a los lugares, eh, las situaciones más familiares. Y a raíz de que, ella, de que mueren los papás y la mamá, entonces empieza la película sobre, el, sobre ese crecimiento del niño. ¿no? La película es una película a dos tiempos. Hay un tiempo narrativo familiar que concluye con la muerte de ellos dos y el entierro. Y hay una película de repente que empieza a ser narrada en primera persona, que es la búsqueda interior de lo que dice Jenny, que, que de ese hombre que él va a ser, ¿no? Y que él empieza como, como a hurgarse de cómo hacerlo a través de él comentarle a todo el mundo que él era un huérfano y que él tenía que ya eh, tomar una decisión eh, en ese aspecto. Eh, es una película muy y también eh, fuerte porque supongo yo que en esa primera mitad este personaje tiene que, que escribir todas las cosas de esos diálogos que nosotros pudimos haber tenido con nuestros padres. ¿no? Yo me paso el día entero recordando aquellas cosas de cuando yo hablaba con mi papá, entonces esos momentos de que y a veces me invento otras cosas que me digo y yo no sé si son verdad pero uno siempre está como intentando recordar o hurgando en su memoria esas cosas ¿no? eh, el director tiene dos años menos que yo eh, él tiene 51 años nacido en el 70 exactamente y él es eh, eh, lleva el título La Carga Pesada en Italia de ser como el rescatador del cine italiano. ¿no? Él hizo también la película de los papas. ¿Se acuerdan? De John, de John Pope, que después hizo la serie de, de, de televisión también. Y él tiene un par de películas interesantes que se pueden ver eh, bastante fácil. Eh, Películas que son, hay, hay una muy bonita que se llama The Must Be The Place, que era cuando él era muy joven. Y una película que yo vi hace un tiempo, se llama Loro, que, la, que es recomendable. Y una película que yo creo que es eh, también bastante mirable, que se llama Youth, que, que es del 2015. O sea, él tiene, él venía apuntando ya a que él iba a hacer un cine que iba a ser muy importante, ¿no? Eh, y, y creo que, que la, la película tiene eso. La, la primera parte de la familia a mí me parece también una, una parte eh, súper interesante. Eh, con el término que eran inclusivistas, yo creo que la familia eran eso antes. En, la familia, en mi familia había un personaje eh, gordo, había un personaje que le faltaba una mano, eh, estaba el señor ese del aparato eh, mi abuelo era paralítico había dado polio y las familias de antes eran familias naturales o sea la, nadie, nadie se fijaba de eso eh, y el bullying era constante a, a mí me decían culebra sardina el flaco eh, maqueabla qué sé yo cuántas cosas me decían a mí Siempre hay un tío, un tío que te decía que tú te ibas a casar con una china. O sea, en la familia eran eso normalmente, eh, siempre. Ahora que, que, que cuando la gente se tira un selfie, entonces se jala o, o mira de lado. 
o, o cierra la boca o, o, o pon un filtro para que te quiten la fatiga de gallo. Entonces, yo, obviamente están explicando que en Instagram hay un filtro que te quita la pata de gallo. Yo, ¿Pero y para qué que uno se quiere quitar la pata de gallo? O sea, después va a aparecer como el chiste del político que fueron a votar por ley y decían, no, pero es que yo no veo el tipo del póster aquí en ningún sitio. El de Potter era otro. Doña Tania, ¿y usted? Con una gripe malísima, pero aquí estoy. La, eh, la, la, la gripe mala que está dando es peor que el COVID, casi. No sé si será COVID porque no me he hecho prueba. No, pero eh, mi no sé si... una de cinco días de fiebre. Bueno, pero no tengo fiebre. Eh, es eh, tos y, y muy congestionada. Yo no sé si Tami quiere hablar, ¿eh? De hecho, yo le daría paso eh, porque ahorita yo creo que tú la dejaste esperando mucho tiempo. Tami, ¿tú quieres hablar antes que yo? No, ya lo escribí en el grupo, gracias. Ella apagó no. la cámara también, sé qué fue lo que le dio. A mí me llama la atención. Me gustó mucho lo de la familia, la reunión de la familia y eso es una tradición italiana, mi esposo eh, de familia italiana y esas reuniones familiares siempre han sido que los domingos todo el mundo comía junto y, y, y era muy parecido a, a la película. Pero me llama la atención la hermana. La hermana estaba en el baño. La hermana sale en una que se está cortando las uñas en el baño y que no sale. Y luego del baño dice que Ay, es que mi papá tiene un hijo de ocho años. Pero esa hermana que no, nunca sale del baño, que, to, que está todavía lo están... Eh, están en el cementerio, lo están enterrando y preguntan por ella. Y Daniela, la hermana, está en el baño. Sí, vino, sí, está en el baño. Es, decir, es, es una figura que sale una sola vez en, en, en toda la película. No sé si ustedes... Eh, ah, es, el... la chica que, es la chica que sale caminando del baño, ¿no es? Sí, sí una sola vez sale caminando. No, pero yo, yo to... Ahora que tú lo explicas, porque yo no lo había entendido, yo no sabía quién era la chica esa cuando salió, yo la vi, yo lo vi como cuatro veces y no entendía. No, ella sale una. Ella habla varias veces desde el baño. Ella siempre está en el baño y habla varias veces desde el baño y ella está al día con todo. Ella está al día. De hecho, ella, ella le dice es que mi papá tiene un hijo de ocho años. Eh, eh, esa señora tiene tiempo y, y es que él tiene un hijo de ocho años. Es decir, ella desde el baño le va, le va diciendo a los hermanos, pero ella vive en el baño tanto así que cuando fueron a dar pesa me preguntan y tu hermana vino. Sí. Y dónde está? En el baño. Es decir, ella vivía de baño en baño. En el baño, exactamente. No sé, usted parece que no, no, no se dieron cuenta, pero... Yo no me había dado cuenta parte. de eso. Sí, sí. Yo me, me, me sorprendió porque la verdad que ella sale al final de la película. Es la única vez que uno la ve. Pero que es difícil entenderla. Gracias, Tania, por explicar. Yo lo vi como una crítica, como un sarcasmo. Él se está tiene que serlo, ¿por qué? Yo entiendo que se estaba refiriendo a algún familiar, quizás una hermana de él, porque generalmente los adolescentes a esa edad, las mujeres, y cuando uno compartía un solo baño en una casa donde vivía solo cinco baño, personas, ajá. uno se mataba y, y las mujeres nos quedaban mucho más rato en el baño porque nos hacíamos todo lo que tenemos que hacer las mujeres que los hombres no hacen y aparte nos quedábamos mirándonos en el espejo y midiéndonos ropa y haciendo cualquier cosa. Entonces yo siento que fue una crítica que le hizo algún familiar o alguien cercano a él. Por eso me, me dio muchísima risa ver el personaje de la, de la hermana que nunca salió del baño. La hermana siempre estuvo en el baño, uh -huh. incluyendo en el cementerio. Sí. Eh, también las bromas pesadas de la mamá eran unas bromas bien pesadas, bien pesadas. Es verdad que uno se reía porque lo que le hizo a la vecina, Dios mío. Y, pero tanto así que fíjense que al final, digo al final no, en esa etapa donde ellos mueren, el papá, eh, el médico en el, en el hospital le dice al hijo, mira, el, que su papá no sabe si era una broma de su mamá cuando llegan a morirse, es decir, que por una broma eh, eh, se mueren, porque ella hacía tantas cosas diferentes, de verdad que era increíble, y que queda esa, le queda esa duda cuando él llegó vivo al hospital, y fue un comentario que hizo. Eh, era un muchacho muy solitario, era un muchacho que no tenía amigos, que le gustaba el fútbol, pero no jugaba fútbol, fíjense que él iba caminando por la escuela y todo el mundo jugando, pero él no y le gustaba el fútbol, como que hay un contrasentido eh, muy familiar, eh, enamorado de su tía Patricia, que era muy bonita, como lo han dicho, y tanto así que, 
estando ella interna en, en el psiquiátrico, él iba a visitarla. Eh, me sorprende que, que él eligió también el cine por el hecho de que el hermano como que se veía que, que estudiaba cine, pero como que no era bueno y que era difícil la situación, tanto que él lo, lo acompañó varias veces y, y decía, es muy difícil para el casting y para que te elijan y esto, y veía la dificultad. Eh, en sentido general es buena, se ve, como ustedes han dicho, es refrescante, fácil de ver. Eh, me gustó mucho las costumbres, de verdad, y la unión familiar. Es decir, ellos estaban juntos siempre, con todo y, y que el papá no era tan, tan fiel, es decir, con el desliz del papá, pero una, una película muy familiar y, y ellos hay, hay y dos participaban personajes, en familiar. Hay dos personajes súper interesantes, que es el loco del barrio, que era el, el muchacho que limpiaba el carro, que estaba el día entero limpiando el carro, el del bigotico que él estaba siempre. Era hijo de la baronesa, era hijo de la baronesa. Yo pensaba que él era hijo de la baronesa siempre. Eso que Esto yo pienso bien. que era el hijo de la baronesa. Ajá. Y después estaba el otro señor, que era como el abuelo viejito, que siempre estaba dando las explicaciones de la... De, de... Que fue el que le dijo, te, tú te salvaste y fue la mano de Dios. Ay, ese mismo, ajá. el que eh, es que como le un dijo... señor mayor. Un señor mayor, exacto, que estaba ahí. Pero yo no sé si, y ese señor se me confunde con el que se llevó a Patricia al inicio. Yo pensaba como que era el mismo, pero no sé. En el carro. No, no era el mismo, ¿no? No es el mismo, ah, porque era también un no, señor el, mayor. El que se llevó en carro era San, San Gervasio, San Genaro, no sé quién. Yo no sé. Era yo un señor que como Patricia, Patricia no era muy... Era como un poco sinvergüencita, porque el, el, el marido estaba muy preocupado. Como que ella, ella, estaba poco, ella, ella era el tipo de esas mujeres desenfren, de, con el desenfreno así. Sí. La voluptuosidad. Moralidad extraída. ¿Qué es lo que ustedes están escribiendo por ahí? Que los papás se comunicaban con el pito. Ah, sí, es cierto, es cierto. Eh, los papás eh, ah, pitaban ah, cuando salían y eh, era, un, era un cariño tan grande, de verdad, eh, entre ellos Mira, dos, que es increíble. Me acuerdo un chiste de eso que tú te acuerdas y te ríes sola. Pitaste. Sí. <risa> Los mayorcitos se acuerdan de ese chiste. Pero el... Claro que sí. La película... Se la película pitaste, es... Yo me acuerdo la canción. La canción. ¿Eh? Yo me acuerdo la canción. Ah, el merengue, ¿verdad? Claro. Pero, pero el merengue dice la historia, más o menos. Ajá. Eso es... Que sí. Bueno, pero el... de mi parte eso, eso es todo. De, la verdad que, que por lo menos me acordé. Yo pensé que se bueno. me había olvidado la película. Ah, si bueno. me dan chance. No puede si no no Abre Abra su cámara, Tami, que no se ve. Espérate. Es un lío, porque como hoy estoy en celular de nuevo, ya, buenas noches. Hola, eh, hay una parte que sí se ve siempre en lo, y escúsenme, eh, tengo muchos amigos que son italianos y sé que son muy posesivos en cuanto a sus parejas. Y la inseguridad que tenía el tío de ese muchacho eh, era muy clara aparentemente no estaba muy seguro de lo que él tenía ella, es verdad que eh, estaba frustrada porque no había podido tener un hijo, pero justamente cuando ella ve dizque, al niño monje el, y le besa la cabeza al niño monje ha sido bendecida, pero él le da una golpiza cuando ella llega a la casa y luego tienen relaciones sexuales. Y ella se lo, de, se lo aclara al, al joven cuando la va a visitar por última vez al manicomio y le explica que ella quedó embarazada después de que ellos se fueron. Y él, días después, le dio otra golpiza que les, le mató el bebé. De ahí es que ella quedó, que ella solita fue y se metió en el manicomio. Sí, es verdad. Yo eso lo, lo, 
Lo que pasa es que en un momento yo no sabía si era, si era real o es que ella se lo estaba imaginando. No, en el caso de ella, ella, ella lo vio y después el mismo muchacho dijo, tía, yo te creí en todo momento. Y después cuando él se iba, que él estaba eh, en el tren, él lo vio y le dio paz. Fíjate que después de que él ve al, al monje niño eh, y lo saluda al monje niño a él desde la ventanilla, él se pone los, los woman, oh, ay Dios mío, <ríe> para oír su música y relajarse. Uno, uno en su de ahora, Tami. El, el que tenía uno woman Tony no de ahora. Yo tengo 49 años, gracias a Dios. Tenía uno, uno Walkman Sony. Sí, sí. Era muy Viste, jovencita, viste. <risa> <risa> bueno, bueno. el señor Julio, Julio Abreu, ¿tiene algún comentario? O, o él se fue. En, en, en cinco sí. minutos, que ya están terminando. <risa> en cinco o diez minutos. Ay, ah, no es okay. mucho. Ah, Esto, Julio, múdate de, de habitación y ponte a hablar. ¿Sabes, Jenny, que yo no me había acordado que habíamos visto? Bueno, podemos hablar de los Óscares. Jenny, yo voy a romper el papel. Yo, yo quiero no. hacerle una pregunta, perdón, si se puede. Te la voy bueno, a dejar bueno. para que Julio, si quiere Julio, responderla, que no ha conversado. ¿Qué es Rantino o el director nos quiere dejar en la película? ¿Qué no quiere transmitir? En la película está, ¿verdad?, en dos formas, en las dos formas. La primera, cuando él es niño, y la segunda, cuando ya se mueren los padres, y él es un adulto, tiene que decidir qué es lo que quiere, que él va a desarrollar. Cuando ya él se va en el tren, y él se sienta solo, en el vagón donde va solo, ¿qué no quiere dejar decir él? ¿No quiere dejar una nota, no quiere explicar algo en la película? Eso sería mi, mi, mi consulta. Eh, yo Porque, creo que... Uh -huh. pues yo tengo no sé si me expliqué bien. Yo sé que yo alguna vez no hablo co completo. Uh -huh. Yo tengo un eco ahí terrible. Es con tu celular. Quítalo. No, mi celular está apagado el, el Zoom. Ya ahí no te está dando eco. Manténlo no, lejos. Eso ¿Qué? es. Yo creo, yo creo que hay una, hay quizá como una metáfora de que ese viaje hacia la, la madurez es un viaje solitario, ¿no? O sea, eh, ese, ese vagón vacío junto con aquellos otros vagones que van llenos de muchachitos y cosas, es como que él emprende un, un viaje de soledad, eh, de, de desarrollo interno, tú es obvio eso en, en la película. Como Tami también comenta que es obvio que el encuentro con el niño monje es como el cierre de un círculo de que, de que ella decía que había visto al niño monje y nadie le creía y él lo vio. Entonces se cierra ese círculo de, de la realidad del hecho y de que él va a seguir por ese camino. Esa es mi opinión que veo que no es muy importante. Ok. Veo la cara muy seria de todo el mundo. No, es escuchándote porque es verdad lo que tú estás diciendo. Que, tú sabes que, que hoy no se en, ría por algo que es real. Que hoy estamos dices. en el Cineforum todos los que no fuimos al concierto. Ay, sí, pero yo estaba como que... Somos, Mira, yo fui a el lanzamiento. Somos el grupo, somos el grupo de los excluidos. <ríe> yo no fui porque yo no quise. Yo le dije a la amiga, a la con la que yo siempre voy, es, ay, mira, tú sabes qué pasó. Búscate otra compañera. No, uno no podía todo. Pero mira, yo iba a decir, Leonor no ha hablado, pero se salió. Eso era no, que, ella se, acaba de, que lo ibas a ella decir. se acaba de excusar por el WhatsApp, que se salió. Ah. Ah, okay. Bueno, ella pues está, yo creo que fuera de julio. Ella está en un proceso todavía de recuperación de duelo. ¿De qué? Perdón. La mamá de Leo que murió. Y ella ah. todavía está en un proceso de adaptación porque ella... Eh, en, un periodo, en un periodo muy corto de dos años pasó de cuidar a su papá y a su mamá a estar sola ya está todavía en ese proceso eso no es fácil Hello. hola Julio 
¿Ya saliste del colmadón? <ríe> ya terminaron la reunión aquí paralela. <ríe> y los cánticos y todo eso. Eh, si, si Will Smith fuera miembro de esa familia, le diera cachetón a todo el mundo. Eh. <ríe> le entrara cachetada a diestra y siniestra, a todo el mundo. Con la señora, la señora gorda, la suegra, que estaba siempre <ríe> aparte. Porque ahí, ahí el relajo era como a mí me gusta. Esos son los ambientes. Que no, y, la, y la tía cuando le quitó la pila a la tiró al mar. Y se la tiró al agua. Ay, 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 ay. Así mismo. Yo, a mí me encantó la película. Eh, gracias por la recomendación. Eh, yo creo que no la hubiera visto. <coughs> si no la recomienda Jennifer y Ricardo. Eh, a mí me pasó algo muy curioso para el miércoles pasado y es que esta película se llama en inglés The Hand of God y en Netflix hay otra película que se llama In God Hands pues yo me he puesto a ver In God Hands qué mala y cuando yo iba por la mitad de esa película yo le estaba tirando maldiciones a Ricardo y a Jenny que como rayo ponen esta M. <ríe> y yo la, yo la pausé. Y, 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 y entonces no recuerdo cómo caí en cuenta de que es que más o menos las palabras eran, eran parecidas lo, o las mismas palabras en otro orden. Y entonces ahí es que yo caigo en cuenta de que contra le yo estoy viendo la película equivocada. Rayo, perdí una hora de mi vida, literalmente. La película me encantó, me encantó, eh, seré repetitivo, eh, nos muestra la vida familiar ochentera, sobre todo en Italia, cuántas películas nos muestran ese tipo de vida, qué, qué elevado grado de familiaridad eh, tienen, eh, se llevan bien con sus vicisitudes, sus problemas, eh, que, que es rica en personajes, cuántos personajes distintos y, y todos en paralelo, como, como Jennifer creo que dijo ahorita, que, que no se overlap, eh, eh, no, se, no se quiere, no quiere uno opacar al otro, sino que van todos paralelos, muy bien, muy bien llevado, muy bien hecha la película. Eh, me encantó eso fue lo que más me quedó doña Francia, la, la familiaridad que nos muestra eh, hay otra película que la estamos considerando para el cineforo que mucha gente eh, se, se, se le pasa la gran familiaridad que nos muestra y es la trilogía del padrino de Godfather eh, mucha gente piensa que es una película de mafia y, y en realidad los realizadores, primero de la novela, Mario Cruz, y luego el director y todos los que bregaron con el guión, eh, han, han sido consistentes diciendo que la historia principal es una historia de una familia. Y, y, y en Italia eso es sumamente importante, la familiaridad. Y por último, que ya no es tanto de la película, pero la película se mueve alrededor de eso. Eh, muy brevemente quisiera decir que Maradona es el antideportista, es un, es un individuo funesto para el deporte, a pesar de su gran destreza en, en, en el fútbol, pero eh, tramposo en el, en el campo y en su vida fuera del campo y pudiéramos elaborar bastante con relación a eso, pero como no es, de, no es tan de la película, no es el, el eje central de la película, me, lo menciono porque me sorprende cómo hay tantos seguidores de Maradona y tanta gente que lo quiere, siendo él un personaje como tan, tan negativo, tan funesto, tan tramposo, y muchas otras cosas, un muy mal ejemplo para la juventud, y aún así la gente lo sigue. 
Y lo, y en Italia él es un ídolo, eh, eh, Julio. Eh, inclusive en el Museo de, del, del Vaticano hay un panel de, de la camiseta de él con el trofeo y todo. En, en Argentina hay una especie de religión que adoran a Maradona. Eh, una, como una, una, una secta pequeñita religiosa. Y, y Hell, eh, salve Maradona y aleluya y cosas de esas y oran y tienen, y tienen... pues mira eh, gracias yo, cre yo creo que hoy vimos una película que a todos nos encantó es una película de esas que, que como yo le decía a, Ce a Ceila va a envejecer bien y que probablemente la, la visitemos un par de veces más en nuestra vida. Yo estoy muy contento hoy porque hoy era el cumpleaños de mi tío Arturo y lo celebré hablando de cine. O sea que, y lo celebré hablando de cine italiano que, que a él le gustaba mucho. Él decía que, que el, el, la, su mejor novela y su mejor película era El Gato Pardo que es un, una novela muy buena. Siempre me chocaba porque me parecía una película lentísima. Pero él decía que esa era la mejor película. Entonces hoy es casi como en honor a él el Cineforum en su cumpleaños. Eh, por supuesto, guardando la distancia, Arturo sabía 10 mil millones de cosas de cine. Yo creo que sé menos cuatro todavía. Pero vamos caminando ahí en, en quizá cuando ya hemos visto 250 películas más, lleguemos a, al 5% o al 3%. Eh, él cogía una cuerda cada vez que había un Oscar. Él, era un, él fue presentador muchas veces de los Oscar aquí. ¿Usted se acuerda que antes los, los Oscar eran vía satélite? Traducido, y traducidos simultáneamente. Y, ajá, y se traducían simultáneamente. Con, con yo, su traje, se ponían su smoking. Se ponían el smoking, el pobre. Si él hubiera visto esa galleta de Willem y se muere. De, de, de esa vulgaridad. Elis Pérez fue uno de los primeros, ¿verdad? Elis Pérez. La traducción. Eh, eran como un trío, Elis Pérez. Sí, Juli Ricardo. Sí, Juli Ricardo. Sí, Juli Ricardo. ¿Quién? Juli Ricardo. Eh, Juli Ricardo. Juli Ricardo. Juli Ricardo. Muy Carlos. buena profesional, sí. Ajá. Uh -huh. Eh, yo tengo un cuento con Julie Carlos, pero otra. después cuando le tengo un chisme de confianza le hago el cuento dentro de un par ella, de... ella pegó Lizette una canción. Selman. Si mal no recuerdo también Lizette Selman. Pegó una canción. Compañera, tú, tú no quiere, Compañera de Jackie cama. Núñez. Ajá, tú solo quiere cama. Solo cama. Bueno, yo después le voy a... Su Esa la canta de Julie Carlos. De una anécdota con Julie Carlos en el Pico Duarte, pero pasarán dos años para que tengamos un nivel de confianza. Cuando cierren, cuando Perdón. cierren la grabación... Entonces, o la eh, cerraste ya, Julio. No, todavía. Pero él le dice. Eh, bueno, yo creo que me equivoqué. Buenas noches, muy decentemente. Creo, perdón, quiero corregir un dato. Yo dije Julie Carlos que canta Tú solo quieres cama. Eh, perdón, me equivoqué. Esa la canción es de mes. Gina. No, de Gina de Alexander. Eh, ahora oh, se habla, Julio, qué memoria. Se me, se me cayó la cédula. Presenté, se me cayó la cédula, pero el eh, cartoncito. El cartoncito. Era... Era eh, su compañera. compañera. Él, él la presentaba a los Oscars. Yo me acuerdo que al otro día siempre nos juntábamos y siempre llegaba con una cuerda con algún tema de eso. Dije, mira, pero Fulano de Tal, eso no tiene madre. ¿Cómo va a ser que le hayan dado ese premio? Si hubiera bueno, visto la 94, si hubiera visto la 94, se muere. Le da un yello. Sí. Porque yo creo que la galleta tuvo mal, pero el hecho de que después lo dejaran pararse a recibir lo que tuvo peor. Sí, eso fue peor. Eso fue peor. Porque bueno, que... lo primero fue un error de un ser humano, lo, pro, lo otro fue un error de muchos. No, y de, y de, y de no, la academia. No, 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 espérate, porque es lo que ellos dijeron. Ni siquiera el director, el productor, estaba claro si eso fue algo que ellos habían creado o si eso realmente había pasado hasta que después que se fueron anuncios que vieron el para atrás. Pero los anuncios fue antes de la entrega del premio. El o sea, ellos tenían la oportunidad de haber dicho Rock. que saliera. 
Nada más tenía pero que Pero le dijeron que saliera y, y pero él no, no lo quiso hicieron. salir. O pero sea, la producción dijeron. sabía lo que estaba pasando. Y, pero y lo dejaron subir a recibir el. el, el como sí, dice. Pero era muy fácil. No, 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 no debieron de haberlo dejado subir. Pero no, el productor no dijo que cuando él subió y le dieron el tiempo era para que él él sanar perdonar pedir no, 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 disculpas eso, no fue, perdón, eso, eso no era fue... lo que estaban esperando ellos pero eso, eso fue, fue lo que él dio el dio un doctor no no no, no perdón fácil, me había que preguntar a Cris no. si tenía un pito un oído no usted tiene un pito un oído sí en este mire es un pito tenía que, que... ese sí, pobre pero, hombre mira, tenía que tener la cara esa así. galleta le está costando a Laura muchos millones de dólares no, lo porque mejor que todas le pasó sus boletas se dispararon el triple de el todos los cuentos. Bueno, él, yo creo que él, ahora, es... él ahora va a tener tanto dinero que va a poder producir G.I. Jane él solo. <risa> <risa> y lo no, y también podrá darle un poquito a Will Smith porque ahora entra en desgracia porque a Will Smith hasta las películas en Netflix ya le negaron una hora, se la quitaron. No. Él, él, él renunció, pero también se puso en las manos de, de los encargados del Oscar para que tomen la decisión y él la va a acatar. Lo que ellos digan es lo que él va a hacer. Y por otro lado, está en, está en investigación y va a salir. Si sale que él o sea, si no sé qué es lo que ellos esperan que salga, pero sé que dijeron que posiblemente hasta el Oscar mismo se lo quiten. Bueno, porque el que probablemente, le probablemente está en investigación si estaba bajo efecto de alcohol. O, Yo no o creo que le tipo. quiten el Oscar, porque en realidad el Oscar fue por, por un trabajo que él que está hizo. Ganado, está ganado, se lo y que él hizo. Eh, no me parece que, que, que se lo quita, pero sí alguna sanción debe venir. Y, Pero ahí, me, y, me, y me causó mucha risa cuando la academia dijo que, que no aprueba eh, la violencia. Ajá, porque todo lo, que hizo, todo lo que hizo fue lo contrario. Todo lo o sea, contrario. Después de la violencia, premian al tipo y, y el tipo después... Y le dan da... cinco minutos para que hable, cuando que el pasa tiempo es... es contado. Jennifer, lo que pasa es que si, si alguien intenta cortar el discurso, le da una galleta. galleta. O, sea, o sea, un tema de no. miedo en esa parte de entendible. Uh, yo creo, Julio, que yo te mandé a ti la entrevista que le hicieron al productor y director de la programación del premio. Y él, le, y él dijo, él dijo, se le dio más tiempo porque se esperaba que él diera un discurso de disculpa públicamente, porque él no dañó solamente a un momento, él dañó toda la premiación sí. ¿Tú sabes entonces que le pasa ellos estaban esperando de... eso y ellos él lo no que hizo fue la dar verdad, una... Tami, ellos ¿Mm? no supieron cómo manejar la situación no, es, entendible, mal, es entendible que la situación ellos no se, sí, no se esperaron que se iba a pasar fútbol. nunca pero ellos no supieron manejar la situación porque no sí. debieron sí, haber la que fútbol, cuando un jugador le da a otro y el árbitro es la tarjeta roja. Es ¿Roma? que lo que le dan es tres segundos para que te salga Exactamente. de Exactamente. Que llore fuera. allá, que llore allá, pero no ha Puede ser Maradona, cancha. puede ser Messi, Cristiano. Claro. Se sí. va afuera. También afuera. Eugenio Derbez dijo que en un momento se paró Denzel Washington y le dijo, oye, le pegaste a un negro a otro negro en los premios que son vistos mundialmente a nosotros siempre no han tildado de ser agresivos y esto le está dando esa confirmación resuélvelo ya sí. él se lo dijo si le da un blanco al negro, le da un negro a blanco hubieran varias ciudades prendidas en fuego y se esto, chiste, y se chiste, yo lo dije desde un principio, ay si hubiese sido una cosa interracial y ah. si el chiste lo hace una mujer yo creo si el que chiste lo hace una mujer. Fue, como dice Jennifer, y le doy una galleta. Una sumatoria de, de cosas desafortunadas, tú ves. Sí. sí. Realmente fue una y muy mala, para y muy mala decisión. Y por otro lado, el chiste para mí no fue ofensivo. Primero, ¿quién Tampoco sabía? ¿Quién sabía que esa mujer tenía los besos? ¿Quién? Lo Yo lo sabía. Ella lo había dicho. La mayoría. Yo lo de sabía. La gente, ella lo había dicho. 
pero sí. ¿quién lo sabía? No, 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 ¿Todos? lo sabía, no, 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 ¿Todos? de verdad, esa parte no, o sea, yo entiendo, yo realmente sí. me siento que no estoy clara de si el chiste era tan, eh, era, era chiste, para, como para meditar una actitud similar, no la actitud que, porque obviamente nada lo justifica. Eh, sin embargo, ella tiene un programa que es muy famoso, que es ella con su mamá y con uh -huh. su hija. La Red, mesa roja. Red, Red Table Ajá, Y en ese programa ella lo reveló. Y adicionalmente, pero, eh, ella lo puso en sus redes sociales. Lo pero, que pasa es que quizás uno no está tan al tanto de ello, pero yo lo sabía, yo, yo lo había leído la información. Antes no. de la entrega. Claro que sí. Antes claro de la que entrega, sí. yo lo sabía sí, de enero. Tú eres, de tú eres una de las poquitas gente. No, 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 mucha no, gente mira, conozco mucha mucha gente. gente. Porque Espérate, mucha gente no sabía el mismo que ella tenía a los sabe tres. que lo tenía. Chris Rock dijo que no. Chris Rock dijo que no. Él sabe que lo tenía. Él sí lo sabía no, porque no él era un hijo de ellos. Cuando ella no lo sabía. Y no, hace, pero él dijo hace que muchos sabía. años. Chris Rock, Chris Rock dijo que no lo sabía. Y hace, varios, no lo sabía. y hace varios años ya no son amigos. Uh -huh. Julio, Entonces él lo sabía. No, dicen que no lo sabía. Primero, y segundo, a, a donde quiero realmente llegar. G.I. Jane es un personaje Ajá, sí. admirable. Claro, y una, es una buena heroína. Película. Un chiste es que de lo que ¿Qué es lo que no sabía Chris Rock? Que no, me, no, no. Que, 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 que ya la, sufría de una alopecia. enfermedad. Alopecia. Alopecia. No, no, pero eso, eso no se lo va a creer nadie, Chris Rock. No, no lo sé. Eso mismo no lo digo lo yo. Creo. De verdad, yo ya no se lo creo. Ellos se conocen de muchos años. Yo se lo creo. ¿Tú sabes sí. por qué? Yo sí no le creo. Porque en toda esta situación, no, en toda esta situación, el único que yo he visto que se ha comportado de manera como coherente después de lo que pasó ha sido Chris. Claro, Él no ha hecho declaración. Pata. Sí, pero como quiera. Es... No, pero Tami, hay personas que meten la pata no, y la sigue yo, metiendo. Él, no metió la pata. él hizo un comentario. Sí, 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 no, no metió la pata. Inclusive, en la noche, él no fue el, del, el, el que fue más crítico, ni el, más, el de más satírico, ni no. el más porque fue profesional. Él no fue el que hizo él más bullying. Él mantuvo su, prefe, su profesión. Pero te voy a decir una cosa. Pero... Y perdóname. O una persona que se le para, un hombre, y le da una galleta como ese hombre le pegó, realmente uh -huh. era para que se la devolviera. Cualquier hombre se lo hubiese devuelto. O sea, ah, hay no, que no. ser demasiado. Hay que tener mucha aquí interés algo, para aquí no Aquí te van al bollo. Inclusive, él, al hizo, bollo. él hizo una broma para soltar tensión con relación a esa galleta que le dieron. O sea, el tipo de sí. verdad, o sea, inclusive la policía se presentó sí. en, el, en, el escena, en el en el Ajá. teatro y le dijo que si sí él quería presentar una querella y el tipo dijo que no. Al otro día volvieron y la policía y le dijo, mira, nosotros presentamos el evento, tú quieres, y él dijo que no, que no lo iba a hacer. O sea, no, para mí el tipo eh, Chris, se ha está protegiendo a William Smith. Bien. Oye, te Jennifer. ¿Eh? Es que también Chris, le iría muy mal si él, si él Chris agarra Rock. y pone una, una querella. Chris Rock está protegiendo a Will Smith. Uh -huh. Claro. O, claro o, sabe, sí. o sabe que nada tiene que hacer y las cosas van a caminar. Sí, porque si él juega. pone una querella, realmente él va a ganar un grupo de detractores. Él lo va a ganar. Entonces, lo mejor que él hace es asumir esa posición que él está asumiendo. Perfecto. Hay Perfecta. algo que a mí me gustó de varios, varios eh, cómicos, comediantes, y dijeron, cuando usted se va a referir a alguna de las personas que están ahí y usted sabe que tiene pelo corto, a eso usted no se dirige. Y es que, eso es que me gustó. Está, Pero es que no, no es que, es que no, lo dijeron. Claro, es que ¿Por qué? Le... Porque es que tú no sabes la enfermedad que tiene nadie. Sí, pero, pero que si es que sea eso sabía. vamos, entonces no va a haber humor en este mundo. Sí, pero pues yo, yo en un grupo, Julio, yo en un grupo es que yo en un grupo empiezo a hacer un chiste, estaba andando borracho y alguien me va a salir, un momentito, mi papá es alcohólico. No, 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 pero es que no es lo mismo. No, no es, es lo así, mismo. No, tú... es lo mismo no, no es lo mismo tú hacer un chiste. Y ahí sin se nombre. va a dañar el chiste. No, Julio, perdón. No es lo mismo Julio. hacer un chiste sin nombre que tú hacer un chiste de una persona por una situación. Por ejemplo, y señalándola. No, es que, es no me canso es... de criticar. No me canso de criticar, por ejemplo, el famoso humor de Amy, que era una de las de las personas que estaba eh, eh, dirigiendo el evento. Ella agarra y al principio de la actividad dice. Eh, la película eh, Don't Look Up es una película buenísima con el tema del medio ambiente y también Leonardo DiCaprio está haciendo un tremendo aporte para dejar bien el medio ambiente porque lo único que sale con mujeres de menores de 20. Entonces, eso, ¿no? no hay necesidad. Si él quiere no. salir con mujeres mayores de 18 y ya, esos son sus problemas. Entonces, una cosa que tú digas, eh, es, es una película que le deja el medio ambiente a los hombres que le gustan las mujeres, la, las niñas jóvenes. Ah, pues todo el mundo se ríe, pero ¿y por qué tú le tienes que poner nombre y apellido? Y el nombre y apellido de la persona Exacto. estaba ahí. 
Eso es lo Exacto. que yo entiendo que es de mal gusto, porque uno se tiene que Eso. sentar con la cámara enfocada en tu cara y tú tienes que tratar de que el chiste parezca que te cayó bien. Tú no tienes y que de tratar de que, que te caiga bien. Oye, es que porque te están enfocando la cara. Te, te queda enfocando. seria. Te queda no importa, seria. pero duele. Ah, no te rías. ¿Y qué fue lo que le pasó a la Yo estoy de acuerdo con Jennifer. ¿Qué fue lo que le pasó? Tú no puedes ir a una casa, a, tú no puedes ir a un evento donde se estén refiriendo continuamente a ti, sobre todo tú que eres el personaje uh -huh. principal del evento. A la, eh, qué sé yo, la novia no tiene vestido blanco completamente, ¿por qué será? Uh -huh. o sea, como, Oye, el, por ejemplo, el, pero miren a Jade, ella en la cara no está sonriendo, ella vira los ojos, él está riéndose, pero después fue que le miró la cara a la esposa. Ahí no había cámara en el momento que él le, ella le llama la atención al marido y el marido va a llamarle la atención a Cris. Óyeme, y tú sabes también lo pesado que fue cuando fue, ¿cómo se llamaba la rubia? La no, la que, la que le puso la mano a los hombres, una falta. De no, no, y, y cuando le fue a decir a la, a la que perdió sí, a la a, a Cristian. Bueno, eh, ajá, ah, sí. párate, eh, párate, párate. Para explicar cómo disculpas. hace la gente cuando se sienten ofendidos, tristes, que van al baño para llorar. La por ceremonia entera tuvo Y ella acababa de perder. No me gustaron esas Exactamente. Bromas. Para nada. O sea, me ella tuvo que decir eso. Eso no es nada chistoso. Me no, parece no, no, no. Ahora, que Ahora me quedó. voy Uno para un lado positivo. Me voy para lo positivo. Lady sea, Gaga. El historial de los Oscars. Es Fabulosa. El estilo de broma. Yo no estoy no. de acuerdo. Yo creo que, que va a haber un precedente con todo y todo. Yo debe también, de haber pienso... una línea que no debe de cruzarse. Y no estoy de acuerdo con lo que dice Smith. No estoy de acuerdo. No. Pero no creo que nadie está de acuerdo. va a crearse un precedente de que va a haber una línea donde tú no puedas cruzar. Fíjense bueno, que pues todos sí. estamos hablando de lo es negativo evento, que hubo. Es un todo evento que lo, lo ve todo fue el mundo. bonito, fue quitado. Fue Pero tapado. perdóname, Tami, lo que pasa es que lo que pasó fue muy grande. Porque no fue que ganó sí. boda. Por ejemplo, si hubiese sido que nada más ganó boda, ya la conversación lo hubiésemos terminado el lunes al mediodía. Estamos hablando de que una persona agarró y delante de todo el mundo, delante de todo el mundo, uh -huh. una persona que es un líder, que es seguido por niños y por adolescentes, porque la mayoría de sus... Y adultos. De sus, de, sí, pero la generalidad de sus, de sus películas son para adolescentes, para un público adolescente. Entonces el tipo agarra, primero toma la broma como de manera tranquila y después se para, como si estuviera en el patio de su casa, delante de todo el mundo, en un programa que es familiar, porque es un programa familiar, uh -huh. que lo está viendo todo el mundo, y el tipo uh -huh. se para delante de su propia familia y le falta el respeto a su familia. Entonces a mí me duele porque él está, él se gana el Oscar interpretando un personaje de un señor que se pasa la vida entera recibiendo bullying y no fue capaz de ejercer violencia. Ah. Y cuando recibe el premio, él dice que se siente abrumado por el peso que Dios ha puesto sobre sus hombros. Pero no, es, no fue Dios es, que te puso el peso, pues está tan alto, está dando golpe. Él es un canal de Dios. Y que él, de, él es un representante del amor, tiene dijo que él, le puede dar una canal. galleta. Exacto, tiene que sintonizar porque está recibiendo, imagina, frecuencias de otro sitio, porque no puede Inco ser. Incongruencia. Totalmente, Entonces, pues es un tipo totalmente incongruente. Violento. Entonces, por eso se ha hablado mucho. Violento ante el chiste. Lloroso, aceptando el premio. Y, no y en la fiesta, disfruta. y en la fiesta gozando. Loco. Y luego... Pide disculpa 24 horas. Nada de inteligencia emocional. Y después, no, no es, yo siento y como después, que él se vio presionado entregó, a tener que pedir disculpas. Y después porque él hizo pero, a las temas, disculpas. A la las academia. Disculpas, sí, pero él no renunció a la academia el lunes en la mañana cuando yo hubiese estado esperando. Él renunció a la academia cuando la academia dijo que iba a evaluar cuáles van a ser las sanciones disciplinarias. O sea mm. que él lo hizo como una consecuencia para que no me vote tú, mejor me voy yo. Sí. sí pero okay. Para mí no fue sincero. El tipo, uh -huh. inclusive, yo puedo entender que vamos a suponer que el domingo él estaba drogado y que por eso él reaccionó de esa manera, pero el lunes se le tuvo que haber ido el paso. Y él no tomó buena decisión. No, realmente ahí tiene mucho que ver su relacionador público. Estaba esperando atentar. Ahí tiene que ver la ¿Qué mujer, era lo que iba a pasar? La ahí tiene mujer, que ver mucho. Pero, 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 eh, eh, bueno, ver, yo te voy a decir algo. Vamos a ver si no entendemos. Él se para a dar una galleta Ajá. a un cómico igual que él que hace una burla que su mujer es calva y él tiene un matrimonio abierto con ella y Ajá. permite que ella se acueste con otro hombre y no le da galleta. Yo creo que, yo creo que hay que poca vaina sepa. que hablar de eso. Que uno sí. sepa. Porque y, que que eso... Él, y le sacaron un video, él relajando un calvo. 
de los 90. Es un disparate. Ah, no, ahora mismo es lo meme. Esto es Entre las abaltillas de la, peli, de la serie. Eh, que que va en Estados Unidos, aún es tan cómodo, sabe que va a llevar un guayazo. Uh -huh. Como yo. Como ahora, yo señores, puse... yo quiero que hablemos de Lady Gaga y de... De la sí, Isabel, ¿cómo de la trató? Antes de eso, antes de eso. Antes de la Espectacular, Gaga. bellísima, <ríe> qué, qué, qué mujer, qué linda. Y la vieron el otro día en los Grammys. Cantó ella. No, Lady Gaga anda últimamente hermosa. Julio, tú paraste la grabación hace rato, ¿verdad? No, 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 no te estoy grabando no, esto, no, yo no entiendo. No porque eso no tiene que ver con la esto, película. Es, Poder es peligroso con las grabaciones. Apaga la grabación. El cineforo de Tertulia Urbana. Y teníamos que hacer referencia al tema. Al tema, porque claro. <risa> este tema dejó atrás la guerra de Ucrania. Comunicado de tertulia urbana. <risa> tertulia urbana no está de acuerdo con ninguna manifestación de violencia y mucho menos si se realiza en los premios. <risa> y no está de acuerdo con que Coda haya ganado. Tampoco. <risa> es bonita la película, pero no. Pero más nada. <risa> Cuando, bueno, bueno. Una, cuando una premiación se hace para tratar de satisfacer minería, minorías, para que no digan que ellos tienen problemas de selección, la, deja de ser confiable el premio. Mm. Les, Julio les tiene un archivo de video ahí, malísimo, oyeron, tengan cuidado. Julito, sí, y él llama a uno esto por va, teléfono, le dice, mira, va, ¿tú te acuerdas el día tal? Señor, el minuto pero a partir tal. de ahora ellos van a tener que revisar, porque te voy a decir una cosa. Si él se paró y nadie, nadie lo, le dio un stop hasta que él se parara y le, le diera la galleta a ese, al presentador y si hubiese sido una pistola. Eso ahí fallaron sí. varias personas, ahí falló sí. varias cosas. Lo que, pasa, lo que pasa, doña Francia, es que Will Smith también actuó como un cobarde. Porque, porque sabemos que él dio la galleta después que la dio. O sea, cuando, lo que quiero decir es cuando él iba caminando hacia Chris Rock, a nadie se le hubiera ocurrido que él iba a agredir físicamente. Yo pensé que era golpe parte del Chris show. Rock. Chris Rock lo sabía, a pero nadie, era como él se paró. A nadie, a nadie, a nadie. Na, nadie, nadie se iba a imaginar. Yo Mira, también no pensé que era de de parte del show. Oscar, amigo. Yo pensaba Ahora, que era parte del show. Algo. Después de ese escándalo, me gustó que hicieron en Facebook presentaron todos los escándalos 10 al menos, de todos los escándalos que han pasado desde 1970 para acá en los Oscars. Me gustó cuando Marlon Brando no fue a recibir el premio por el padrino sí, y mandó famoso. a una indígena porque ella fue a protestar porque siempre salían en todos los roles los indígenas como malos y brutos. Y ella dijo que no, y él estaba de acuerdo con ella. Y le dijo, yo no voy a ir a recibir el premio, ve tú. Y le querían quitar. Y hasta estaban guapos eh, los clásicos, los actores clásicos de vaquero. Estaban molestos. Yo le vi la, los rostros y yo notaba. Yo estaba, yo estaba todavía, ni siquiera pensaba en hacer. Señora, cuando yo vi... eh, para que Julio deje de grabar. Muchas gracias por asistir al Cineforum de hoy miércoles en diferido. El núcleo duro del Cineforum y lo que venimos los miércoles aquí. Que no nos dejamos intimidar por, por boletas gratis ni por fotica de grupo de esa de allá de teatro. No te haciendo bueno, podemos bullying, hacer una foto de grupo. Ni, no ni por Yulisa. Ni por Yulisa. Pero perdón, no, 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 por favor. Pero señor Ricardo, baje, la, baje el celular. Por favor, no, no, sonríe, que nos vamos a tirar una foto. Tira. Ah, Sonríe, bueno, que vamos a tirar una foto ahora. Pues nosotros también podemos tirar una foto de grupo. ¿Quién va a tirar la foto? Yo, yo le doy a print screen y ya asunto resuelto y me lo mando. Vamos. Manda vamos. un print screen por ahí. ¿Qué te yeah. estudio? Mi amor, más? ríete y deja de hablar. Ya, una, dos y tres. Ya, yeah. bien, el mes, salimos bonito. Buenas noches. Bueno, entonces, eh, ya cerramos. Pero ve acá, ¿y quién está de acuerdo con ese tipo entonces de broma? Eh? No hay que poner una línea. Claro que sí. Oh, Julio. Buenas noches, buenas noches. 
No diga buena noche, Juli, contesta. A ti que eh, te gustan eso, esos shows. Yo estás, estoy tú, de acuerdo. Por eso te pregunto, porque a ti te gustan esas bromas. Yo estoy de acuerdo, ¿Eh? doña Francia. Pero hay que, tener, broma, hay que sí. tener una línea también. Mire, le voy, a, le, voy a, le voy a poner un ejemplo. Ya, le voy a poner un ejemplo. Ya, sí, 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 Doña Francia, le voy a poner un ejemplo. En la grabación va a salir todo eso. Deja de grabar. Pero tú estás grabando todavía. Todavía, Sí, Francia. Él está grabando y la va a llamar mañana y le va a decir que en el minuto 17, usted dijo tal cosa, que le dé 200 pesos. Le voy a, le voy a poner un ejemplo de, de, de el grabar, tipo, del tipo de humor de mi familia. O sea, mi familia muy cuerdera. Muy, muy, muy cuerdera. Ajá. Eh, cuando falleció Adiós, mi abuelo. Noche. Cuando falleció mi abuelo, el papá de mi mamá. Eh, que alguien me daba el pésame diciéndome, ay, lo siento. Yo le decía, no, no, déjelo acostado mejor. Ah, usted se ríe. <risa> usted bueno, se pero ríe, el dolido, ¿verdad? el doliente aquí eres tú. Ajá. Es una broma. Sí, pero una cosa es tú hacer una broma dentro de tu grupo familiar, donde tú conoces a todo el mundo y sabes que todo el mundo lo toma como broma, a otra hacerlo durante, delante de 50 millones de personas, donde no todo el mundo lo toma como broma. Igual, a mí me okay, dicen que a mí me gustan que... los muchachitos, de verdad, yo me paro. Pero yo le doy una que, galleta porque no llegó ahí, pero le llamó la atención. Es que lo que dijo Chris Rock, yo no lo veo ofensivo. Yo no lo no, veo pero, ofensivo. No, 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 pero no, Julio, no estamos... Lo que pasa es que Chris ya fue la gota que derramó el vaso. Si nosotros vemos las otras premiaciones, han sido, inclusive hay algunos que han sido tres, cuatro, siete veces peores que lo que fue esta. Lo que pasa es que ya este es el momento donde se visualizó que realmente ese tipo de, de, de humor molesta y que hace daño y que afecta. Sí. Y sí, y eso sí. fue lo que Hay se que hizo, porque inclusive el, el, este hombre, el, 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 ¿cómo es que se llama? El tipo de, el, el, el inglés que hace muchos chistes bastante pesados, él dirigió en una ocasión una, una de las ceremonias de los Oscars y el tipo acabó con todo el mundo y criticó a Brad Pitt, ¿qué fue lo que le dijo a Brad Pitt? O sea, no, él ya, de todo. Yo creo, yo creo que fue un Golden Globe. En los no Goya, me acuerdo, pero... Sí. pero en los Goya españoles ah, hubo uno que le prohibieron volver. Bueno. Imagínate. Entonces, como sí. yo dije eh, anteriormente, Acaba la grabación, Julio, otro día. La grabación, Ay, Julio, otro yo me día. voy, yo me bueno. voy, porque tú sigues grabando, yo me voy. 